Horas no ponto de ônibus, olhar numa única direção, atenção voltada para o relógio. Eu estou com um pouquinho de pressa para voltar para casa, tenho afazeres em casa. César Alexandre, com as pernas e mãos inquietas, parece que está ansioso. Será? Recentemente aconteceu um fato assim, um pouco grave assim, na minha vida, e lamentável até, porque eu perdi eu perdi um emprego, perdi um emprego na quinta-feira passada. Algumas pessoas falam que eu sou hiperativo, mas eu não sei bem o quê. Gestos que traduzem sentimentos falam mais que palavras. Pesquisas mostram que mais de 50% da comunicação é gestual. Então, se você pensa que pode enganar alguém... Cuidado. Nem sempre a gente tem consciência dos gestos, da nossa comunicação não verbal. Na verdade, por mais que a gente tente manipular, é muito difícil, porque é, os gestos eles acontecem numa velocidade muito grande. Por isso, na hora em que for conversar com alguém, quanto mais natural, melhor. A postura e a fala devem estar em harmonia. Postura ideal, sempre ereta. Evitar colocar as mãos no bolso, é, colocar as mãos para trás. Sempre é, ficar com o corpo mais aberto possível para que o interlocutor entenda que você está ali é, de verdade naquele momento. E se a saúde não vai nada bem, a parte externa do corpo também dá sinais. Quer seja problema físico ou psíquico, a reação é imediata. O corpo sente e fala. Se o indivíduo mentalmente não está bem, o corpo também não vai bem. E ele se manifesta de várias maneiras, justamente para preservar aquele organismo que não vai bem. E para se viver bem, é preciso, antes de tudo, cuidar do interno. Qualidade de vida em casa, no trabalho, com todo mundo.